everyone press subscribe button and hit turn bell icon so you never miss an update from vasishta botany blogs right ee roju manam golgi apparatus gunchi discuss cheyadam golgi apparatus otherwise called golgi bodies dalton's complex lipochondria because it rich with lipids lipids ekku kaligi untundi kabatti lipochondria backers bodies అలాగే ప్లాంట్స్ లో ఉండే గోల్జీ కాంప్లెక్స్ ని డిక్టియోజోమ్ అంటాం ప్లాంట్స్ లో ఉండే గోల్జీ బాడీని డిక్టియోజోమ్ అంటాం సిస్టర్ నే లో ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ రైట్ ఆర్ ట్రోఫో స్పాంజియం ట్రోఫో స్పాంజియం రైట్ ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై అబ్జర్వ్డ్ బై కొమెల్లో గాల్గి కెమెల్లో గాల్గి in nerve cells of owl and cats e owl yok nerve cells lo matma saraga vitni gurtinchadam jarigindi golgi apparatus ni cell lo manaki golgi apparatus unde surroundings lo cell agnellase ane janaga takku ga untai lekapothe chaala cell agnellase undavu ee surroundings lo denni golgi ground substance antam or జోన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజియన్ జోన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజియన్ ద సైటోప్లాస్ట్ ఈస్ డివైడ్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ ఆర్గ్నలెస్ జనరల్గా మనకి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఉండే పరిసరాల్లో మైటోకాండ్రియా కానీ రైబోజోమ్స్ కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ సరౌండింగ్స్ లో ఉండవు దీన్ని జోన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజియన్ అంటాం గాల్జీ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ అని పేర్కోవడం జరుగుతుంది రైట్ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెంట్స్ ఉంటాయి సిస్టర్ నే సిస్టర్ నే ట్యూబ్యూల్స్ వెసికిల్స్ గాల్జియన్ వ్యాక్యూల్స్ గాల్జియన్ వ్యాక్యూల్స్ సిస్టర్ నే జనరల్ గా మనకి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ నుంచి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్ లో ఉంటుంది దాన్ని ఆనుకొని మనకి ఏంటి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది రైట్ సిస్టర్ నే ఆర్ ప్యారలీ అరేంజ్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ది సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ సిస్టర్ నే ఇన్ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ద సిస్టర్ నే ఈస్ స్లైట్లీ కర్వర్డ్ సిస్టర్ నే అనేవి స్లైట్లీ కర్వ్ అయి ఉంటాయి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో అందువల్ల గాల్జీ ఆపరేటర్స్ కి మనకి పొలారిటీ అనేది వస్తుంది ఈ ఫేస్ ని కాన్వెక్స్ ఫేస్ కాన్వెక్స్ ఫేస్ ఆర్ సిస్ ఫేస్ సిస్ ఫేస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఫేస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఫార్మేటివ్ ఫేస్ ఫార్మింగ్ ఫేస్ ఆర్ ప్రాక్సిమల్ ఫేస్ ప్రాక్సిమల్ ఫేస్ ప్రాక్సిమల్ ఫేస్ గా పేర్కొంటాం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో ఉండే సిస్టర్ నేల అనేవి స్లైట్లీ కర్వ్ అయి ఉంటాయి ఈ కర్వ్ అయి ఉండడం వల్ల మనకేంటంటే గాల్జీ ఆపరేటర్స్ కి పొలారిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ వైపుని మనము సిస్ ఫేస్ లేదా కాన్వెక్స్ ఫేస్ అంటాం ఫార్మింగ్ ఫేస్ ఆర్ ప్రాక్సిమల్ ఫేస్ ఈ ఫేస్ ని కాన్కేవ్ కాన్కేవ్ కేవ్ మాదిరిగా ఉంది కాబట్టి కాన్కేవ్ కాన్కేవ్ ఫేస్ ఆర్ ట్రాన్స్ ఫేస్ ఆర్ ట్రాన్స్ ఫేస్ ఆర్ మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ మెచ్యురేషన్ ఫేస్ మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ ఆర్ డెస్టర్ ఫేస్ డెస్టర్ ఫేస్ గా పేర్కొంటాం రైట్ ఇది కాన్వెక్స్ ఇదేంటిది కాన్కేవ్ సిస్ ఫేస్ ట్రాన్స్ ఫేస్ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఫోర్ కాంప్లెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ సిస్టర్ నే సిస్టర్ నే ఆర్ సాక్ లైక్ స్లైట్లీ కర్వ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ దే ఆర్ ప్యారలీ అరేంజ్ స్ట్రక్చర్స్ సెకండ్ వన్ ట్యూబ్యూల్స్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ బ్రాంచ్ ట్యూబ్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ బ్రాంచ్ ట్యూబ్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ట్యూబ్యూల్స్ థర్డ్ వన్ 
వెసికిల్స్ వెసికిల్స్ సిస్టర్ మేల్ నుంచి కొన్ని పించ్డ్ పించ్డ్ ఆఫ్ ఐ బడ్డింగ్ ఫలితంగా ఏర్పడే ఈ స్ట్రక్చర్స్ స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటాం మనం వెసికిల్స్ అంటాం వెసికిల్స్ సిస్టర్ నేల్ నుంచి అదే ఈ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి పించ్ ఆఫ్ అవడం వల్ల బడ్డింగ్ జరగడం వల్ల ఏర్పడే స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ ని వెసికిల్స్ అంటాం గాల్జన్ వాక్యూల్స్ దే ఆర్ లార్జ్ స్పెరికల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ట్యూబ్యూల్స్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ట్యూబ్యూల్స్ ఈ రకమైన స్ట్రక్చర్స్ అనే మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ ది గాల్జన్ వాక్యూల్స్ దే యాక్ట్ లైక్ లైసోజోమ్స్ సమ్ ఆఫ్ ది గాల్జన్ వాక్యూల్స్ దే యాక్ట్ లైక్ లైసోజోమ్స్ రైట్ జనరల్ గా గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ప్రోకారియోట్స్ లో మనకి మెంబ్రెన్ బౌన్స్ ఎల్లార్గ్నెస్ ఏమి ఉండవు గాల్జీ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉండదు it is absent in prokaryotes it is present in eukaryotes only eukaryotes lo manaki golgi apparatus anadi untundi eukaryotes lo marla konni cells lo golgi apparatus undadu enta cells ante matured rbc red blood corpuscles next sieve tubes matured sieve tubes ఫ్లోయం లో మనకి సీవ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఈ సీవ్ ట్యూబ్ లో మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఉండదు అలాగే ఇట్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ స్పెమ్స్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ అండ్ టెరిడోఫైట్స్ స్పెమ్స్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ అండ్ టెరిడోఫైట్స్ రైట్ ఈ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ మొట్టమొదటిసారిగా కెమల్లో గాల్గి గుర్తించారు ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ టెక్నిక్ ని మెటాలిక్ ఇంప్రెగ్నేషన్ టెక్నిక్ అంటాం మెటాలిక్ ఇంప్రెగ్నేషన్ టెక్నిక్ ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కి ఎటువంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేశారంటే ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ అండ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ అండ్ సిల్వర్ నైట్రైట్ వంటి కెమికల్స్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్స్ నుంచి మెటీరియల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ప్రోటీన్స్ ఈ మెటీరియల్స్ అనే ప్యాకేజింగ్ ఏ ఉంటాయి ఈ మెటీరియల్స్ ని ట్రాన్సిసన్ వెసికిల్స్ అంటాం వీటిని ట్రాన్సిసన్ వెసికిల్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ నుంచి మనకి మెటీరియల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతుంటాయి ప్రోటీన్స్ కానీ లిపిడ్స్ కానీ బయోకెమికల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ రిలీజ్ అయిన వెసిక ఈ కెమికల్స్ అనేవి వెసికిల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి ఈ వెసికిల్స్ ని ట్రాన్సిసన్ వెసికిల్స్ అంటాం దిస్ ట్రాన్స్ ట్రాన్సిసన్ వెసికల్ దే ఫ్యూజ్ విత్ సిస్టర్మే ఆఫ్ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఈ ట్రాన్సిసన్ వెసికల్స్ అనేవి సిస్టర్నేల్ తో ఫ్యూజ్ అవుతాయి సిస్టర్ నెల్ లో ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకేంటి ఈ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు వీటిలో మాడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది లిపిడ్స్ అయితే గ్లైకో లిపిడ్స్ గాను ప్రోటీన్స్ అయితే గ్లైకో ప్రోటీన్స్ గాను కన్వర్ట్ అవుతాయి మాడిఫికేషన్ జరుగుతుంది మాడిఫికేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ బయోకెమికల్స్ అనేవి ఈ ట్రాన్స్ ఫేస్ వద్ద మనకి ట్రాన్స్ ఫేస్ వద్ద మరలా వెసికిల్ ఫామ్ లో రిలీజ్ అవుతాయి ఈ డిశ్చార్జ్ వెసికిల్స్ ని సెక్రటరీ వెసికిల్స్ అంటాం ఈ డిశ్చార్జ్ వెసికిల్స్ ని ఏమంటాం మనం సెక్రటరీ వెసికిల్స్ అంటాం ఫైనల్ గా ఈ సెక్రటరీ వెసికిల్స్ అనేవి ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా దే పాస్డ్ పాస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా ఏమవుతాయి మనకి సెల్ నుంచి బయటికి నెట్ వేయబడతాయి ఓకే ఈ టోటల్ ప్రాసెసింగ్ ఏమంటాం మనం ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ materials biochemicals and all so the cell organelle which is involved in processing and packaging of materials it is known as golgi apparatus the name antha mana golgi apparatus ga per kodam jarugutundi right <coughs> next then your functions enti 
గోల్జి ఆపరేటర్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ రైట్ ఫంక్షన్స్ రైట్ ఫంక్షన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గోల్జి ఆపరేటర్స్ ఇట్ ఈస్ సెక్రీషన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గోల్జి ఆపరేటర్స్ ఈస్ సెక్రీషన్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ యాంటీబాడీస్ మ్యూకస్ ఇవన్నీ మనకి సెక్రీషన్ చేసే సెల్ ఆర్గన్ లేదంటే గోల్జీ ఆపరేటర్స్ ద చీఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గోల్జీ ఆపరేటర్స్ ఈ సెక్రీషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ బయోకెమికల్స్ మెటీరియల్స్ రైట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇప్పుడు మేము చెప్పాం మనం ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి ఈ మెటీరియల్స్ ప్రోటీన్స్ వంటి మెటీరియల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ వెసికిల్స్ ఫామ్ లో ఉంటాయి ఈ వెసికిల్స్ ఏమంటాం మనం ట్రాన్సిషన్ వెసికిల్స్ అంటాం ట్రాన్సిషన్ వెసికిల్స్ ఈ ట్రాన్సిషన్ వెసికిల్స్ ఫామ్ లో మెటీరియల్స్ ఉంటాయి బయోకెమికల్స్ ఇవేమవుతాయి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ యొక్క సిస్టర్ నెల్ తో ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఫ్యూజ్ అయి ఈ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ద్వారా ట్రావెల్ అయి ట్రావెల్ అయినప్పుడు వీటిలో మాడిఫికేషన్ జరుగుతుంది బయోకెమికల్ మాడిఫికేషన్ ఈ మాడిఫైడ్ వెసికిల్స్ అన్నవి ఈ ట్రాన్స్ ఫేస్ వద్ద డిశ్చార్జ్ అవుతాయి ఈ డిశ్చార్జ్ వెసికిల్స్ సెక్రటరీ వెసికిల్స్ అంటాం ఈ వెసికిల్స్ అనే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా పించెడ్ ఆఫ్ అయ్యి సెల్ నుంచి బయటికి నెట్ వేయబడతాయి ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని ఏమంటాం మనం రివర్స్ పీనోసైటోసిస్ రివర్స్ పీనోసైటోసిస్ రివర్స్ పీనోసైటోసిస్ సపోజ్ మెటీరియల్స్ ఈఆర్ నుంచి మెటీరియల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఎండో ప్లాస్మిక్ రిటిక్టం నుంచి ఈ మెటీరియల్స్ ఏమవుతాయి మనకి సిస్ ఫేస్ వద్ద బైండ్ అవుతాయి సిస్ ఫేస్ వద్ద బైండ్ అయ్యి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు మాడిఫికేషన్ జరుగుతుంది మాడిఫికేషన్ ఈ మాడిఫైడ్ బయోకెమికల్స్ ని ఈ మాడిఫైడ్ బయోకెమికల్స్ ని మాడిఫైడ్ బయోకెమికల్స్ ని ఏమంటాం మనం సెక్రటరీ వెసికిల్స్ అంటాం ఈ సెక్రటరీ వెసికిల్స్ ఫామ్ లో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి బయటికి పించ్ ఆఫ్ అవడం జరుగుతుంది పాస్ అవుట్ పాస్ అవుట్ ఈ సెక్రటరీ వెసికల్స్ ఏమవుతాయి మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి బయటికి పాస్ అవుట్ అవుతాయి ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని ఏమంటాం మనం ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ రివర్స్ పీనోసైట్ వస్తు అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది ఒక ఫంక్షన్ ప్రాసెసింగ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ థర్డ్ ఫంక్షన్ గ్లైకోసైడేషన్ 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 అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏవైతే మనకి లిపిడ్స్ లిపిడ్స్ అన్నవి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ద్వారా మూవ్ అయినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినప్పుడు వీటికి కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదా షుగర్ సైడ్ చైన్స్ అనేది బైండ్ అవడం జరుగుతుంది లిపిడ్స్ కి ఈ షుగర్ సైడ్ చైన్స్ బైండ్ అయ్యి ఈ లిపిడ్స్ అన్ని వే రకంగా గ్లైకో లిపిడ్స్ గా చేంజ్ అవుతాయి షుగర్ సైడ్ చైన్స్ బైండ్ అవడం వల్ల లిపిడ్స్ అన్నవి గ్లైకో లిపిడ్స్ గా మారుతాయి లిపిడ్స్ గ్లైకో లిపిడ్స్ గా మాడిఫికేషన్ చెందడాన్ని ఏమంటాం మనం గ్లైకోసైడేషన్ గ్లైకోసైడేషన్ అంటాం అలాగే గ్లైకోజైలేషన్ 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 అంటే ప్రోటీన్స్ అన్నవి గ్లైకో ప్రోటీన్స్ గా మారుతాయి సేమ్ ప్రోటీన్స్ ఈ ప్రోటీన్స్ అన్నవి కార్బోహైడ్రేట్స్ షుగర్ సైడ్ చైన్స్ తో కలిసి షుగర్ సైడ్ చైన్స్ తో కలిసి గ్లైకో ప్రోటీన్స్ ఏర్పడతాయి గ్లైకో ప్రోటీన్స్ ఈ ప్రోటీన్స్ అన్నవి గ్లైకో ప్రోటీన్స్ గా కన్వర్ట్ అవడాన్ని గ్లైకోజైలేషన్ అంటాం గ్లైకోజైలేషన్ యాక్చువల్ గా గ్లైకోజైలేషన్ స్టార్ట్ అవడం అనేది ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం స్టార్ట్ అవుతుంది 
ఎండవడం అనేది ఏంటి మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ మెటీరియల్స్ అన్నవి మాడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో ఇది గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లో ఓకే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాక్రోజోమ్ డ్యూరింగ్ స్పెర్మియోజెనిసిస్ ఈ మేల్ గ్యామిట్స్ స్పెర్మ్ సెల్స్ అంటాం ఈ మేల్ గ్యామిట్స్ యొక్క ఈ చివరి భాగాన్ని యాక్రోజోమ్ అంటాం ఈ యాక్రోజోమ్ ఈ యాక్రోజోమ్ ఫార్మేషన్ కి మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ అనేది అవసరం ఈ యాక్రోజోమ్ ఏం చేస్తుంది ఫిమేల్ గ్యామిట్ మీద అగ్ని ఎగ్ మెంబ్రేన్ మీద ఎగ్ పైన ఉండే ఈ మెంబ్రేన్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది ఈ యాక్రోజోమ్ ఫార్మేషన్ కి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ అవసరం యాక్రోజోమ్ ఏం చేస్తుంది ఫిమేల్ గ్యామిట్ పైన ఉండే మెంబ్రేన్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట బ్రేక్ చేయడం చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫెసిలిటేషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట యాక్రోజోమ్ ఫార్మేషన్ కి మేల్ గ్యామిట్ స్పెర్మ్ సెల్స్ మీద ఉండే యాక్రోజోమ్ ఫార్మేషన్ కి మనకి ఏంటంటే ఈ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ అనేది అవసరం మేల్ గ్యామిట్ పైన ఉండే యాక్రోజోమ్ ఫార్మేషన్ కి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ అవసరం స్పెర్మియోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ వన్ వైటిల్ లైన్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ఎగ్ ఈ సెక్రిటెడ్ బై గాల్జీ బాడీ వైటిల్లోజెన్సిస్ గాల్జీ బాడీ ఇట్ ఈస్ ఎన్వర్వ్ ఇన్ వైటిల్లోజెన్సిస్ ఈ ఎగ్ లో యోక్ ఫార్మేషన్ కి ఎగ్ లో యోక్ ఫార్మేషన్ కి గాల్జీ ఆపరేటింగ్ సరౌండింగ్ ప్లేస్ లో మనకి ఏంటి యోక్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనం వైటిల్లోజెన్సిస్ నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ it is collectively by a golgi apparatus and endoplasmic reticulum ee rendu kuda manaki endante formation of lysosomes ki help chestayi next one secretion of hormones by glands secretion of hormones by glands next ikkada endante macro molecules anavi cis phase nunchi trans phase vaipu ki release ayi akka nunchi manaki enti plasma membrane dwara baiti ki passed out avutayi అందువల్ల ఇదేంటి డైరెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాక్రో మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్ సెల్ ఇన్ సెల్ అంటాం ఆ మాడిఫికేషన్ జరిగిన బయోకెమికల్స్ అనేవి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా బయటికి రిలీజ్ అవడానికి డిశ్చార్జ్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మిడిల్ మెన్ ఆఫ్ సెల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాక్రో మాలిక్యులర్ ట్రాఫిక్ ఇన్ సెల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ మ్యాన్ ఇన్ ఎ సెల్ దేన్ని పేర్కొంటామంటే మనము గాల్జీ ఆపరేటర్స్ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ సెక్రేషన్ ప్రాసెసింగ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ మాడిఫికేషన్ రైట్ గ్లైకోజైలేషన్ గ్లైకోజైలేషన్ నెక్స్ట్ యాక్రోజోమ్ ఫార్మేషన్ నెక్స్ట్ వైటిల్లోజెన్సిస్ వైటిల్లోజెన్సిస్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ బై గ్లాండ్స్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎల్ గా దీన్ని పేర్కొంటాం దీనిలో లిపిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి లైపో కాండ్రియా ప్లాంట్ యొక్క ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉండే సిస్టర్ నేల్ అనేవి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉండవు ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు అందువల్ల వీటిని డిక్టేవోజోమ్స్ అంటాం యానిమల్ సెల్స్ లో ఉండే సిస్టర్ నేల్ అనేవి పేరల్ గా అరేంజ్ అయ్యి ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం మనం గాల్జిక్ కాంప్లెక్స్ అని ప్లాంట్ సెల్స్ యానిమల్ సెల్స్ ని పేర్కొంటాం ప్లాంట్ సెల్స్ లో అయితే డిక్టేవోజోమ్స్ అంటాం ఓకే యానిమల్ సెల్స్ లో ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది సిస్టర్ నెల్ మధ్యలో ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు ఇవన్నీ గాల్జీ ఆపరేటర్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఓకే థ్యాంక్